네, 오늘도 아주 재미있는 해외 클립이 준비되어 있습니다. 먼저 보기 전에 단어들 몇 가지 소개하겠습니다. 첫 번째로 나오는 표현은요. 바로 부분 염색을 가리키는 하이라이트라는 단어가 나옵니다. 하이라이트. 여러분 하이라이트라고 하면 형광펜을 하이라이트 하는 하이라이터라고 하기도 하는데 여기서는 부분 염색을 가리키고 있고요. 그리고 두 번째 표현은 once in a while인데 once in a while, while 자체가 뭐뭐 하는 동안이라는 뜻도 있기 때문에 조금은 헷갈릴 수 있습니다. once in a while, 가끔씩, 이따금씩이라는 말이고요. 그리고 마지막으로 bleach가 있는데요. 브릿지 아닙니다. 블리치라고 이렇게 길게 발음해 주셔야 탈색하다라는 말도 됩니다. 이 표현들을 메간 선생님과 함께 발음 연습 몇 번만 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. Highlight. 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 Okay, the next one is once in a while. Once in a while. Once in a while. All right, and finally we have bleach. 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 All right. So now it's time for us to go into our English on the go clip. So I'd like to introduce to you today Rika Sterling from Germany. And today she's going to share us a story about when she got her hair done and she was not happy with that. So let's watch. So I don't know if you can tell in this light, but my hair is blonde, but it's not all naturally blonde. I have highlights. And I do that because when I was younger, I used to have very natural blonde hair, almost white blonde, and that changed when I grew older. Every year it became a little bit darker, so I like to freshen it up with highlights once in a while. So when I was in Korea, I wanted to renew my highlights. They were starting to grow out and it kind of looked weird. So I went to the hairdresser thinking, you know, they know what they're doing and trusting them. But instead of giving me highlights, they actually simply bleached my hair. So I ended up having sort of a hay, blonde, yellow, weird structured hair mess in the end, which I was not happy with at all. So I saw the result and felt like crying, had to find another hairdresser to fix the problem, and I wore hats in the meantime to cover up the mess. I was so embarrassed about it. I was not happy with it. So clearly, naturally, she was not happy with the result. No, especially as a woman, I understand. <laughs> When your hair gets messed up, mm -hmm. you just want to cry and you get so upset. <laughs> 남성분들도 마찬가지이겠지만 그래도 여자분들은 더 머리가 긴 편이니까 right. 아마도 <laughs> 머리가 망가지게 되면 특히 right. 이렇게 외국 나와서 yes. 미, 어, 미용실 처음 갔는데 뭔가 좀 원하는 스타일이 안 나오게 되면 굉장히 슬플 것 같아요. Yes. 그래서 리카 씨가 not happy라는 말을 몇번 말했습니다. Not happy라는 것은 행복하지 않다라는 뜻보다는 만족스럽지 않다라는 말이니까요. Right. 참고해 두시고 첫 번째로 어떤 문장으로 공부를 해볼까요? All right. So the first sentence we'll look at is So I don't know if you can tell in this light. So I don't know if you can tell in this light. 네, in this light이라는 것은 지금 밖을 걷고 있죠. Right. 걸으면서 지금 햇빛이 비치고 있기 때문에 mm -hmm. 햇빛 때문에 잘 보일지 모르겠지만 이라는 말인데요. 여기서 중요한 것은 바로 tell이라는 말입니다. tell, tell이라는 것은 여러분 뭔가 말하다라는 뜻도 있지만 말하다 이외에 알아차리다 또는 보고 알수 있다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 can you tell 이렇게 말하면 뭐 말해줄 수 있어라는 뜻이 아니고요. 보고 알수 있겠어, 알아차릴 수 있겠어, 나 머리 염색했는데 보여? 티가 나? 라는 그런 뜻이 됩니다. 자, 예문을 하나 보면요, 메간 선생님. All right, so for example, you could say something like Most people can't tell the difference between these two, you know, blah, blah, blah. Mm -hmm. Most people can't tell the difference between these two. 네, 그래서 대부분의 사람들은 these two, 이두 사람 또는 이둘 간에 two. 네, 뭐 these two라고 하면 예를 들어서 these two dogs, 쌍둥이가 될수 있겠고요. these, these two, two twins. twins, 또는 these two machines, these two books. 비슷하게 보이는 mm -hmm. 이둘 사이에 뭐 차이점을 또는 알아차리지 못한다 또는 구분하지 못한다라는 말로 tell the difference라고 할수 있습니다. 음. 차이점을 말하다라는 뜻이 아닙니다. Right. 자 다음으로 어떤 문장 공부해 볼까요? Right. So the next sentence we'll look at is so I like to freshen it up with highlights once in a while. Mm -hmm. So I like to freshen it up with highlights once in a while. So I like to freshen it up with highlights once in a while. Highlights를 좀 전에 설명했었죠. Mm -hmm. 부분 염색을 말합니다. Right. 하이라이트 하는 거죠. 여기 살짝 살짝. Right. 네. But it's usually always with a brighter color. Uh -huh. So for example, if you got a darker color, it would be called a low light. 그렇군요. Mm -hmm. 그래서 만약에 뭐 흰머리가 조금 생겨서 right. 조금 가리기 위해서 
검은색으로 염색을 하는 경우에는 하이라이트가 아니라 low light. It would be a low light, low light. But only if it's like a stripe one. Yeah. 네, 하이 반대 low인 right. 거죠. Low light가 되겠고요. 이제 뭔가 밝은 색으로 조금씩 넣는 것은 하이라이트가 됩니다. Mm-hmm. 그래서 once in a while 가끔씩. 그래서 저는 가끔씩 가끔 한 번씩 머리 부분 염색을 함으로써 fresh, freshen it up. Mm-hmm. Fresh라는 것은 신선한 건데 Freshen it up 이라고 했습니다 right. 이것을 살짝 보면요 Freshen up 하면요 여기에서는 이 문장에서는 Freshen it up 했지만 그 it 이라는 것은 hair 머리를 가리켰고요 머리카락 Freshen up 이라고 하면 뭔가 씻거나 또는 매무새를 가다듬어서 다시 깔끔해지는 것 또는 다시 예뻐지는 것 정돈되는 것을 가리킵니다 Freshen up 그래서 나 지금 가서 Freshen up 하고 올게요 라는 말은요 가서 저좀 세수 좀 하고 올게요 또는 화장 좀 다시 하고 올게요 라는 뜻이 되는데요 이것을 이용한 예문을 한번 보여주시죠 Alright, so it's something that we actually say a lot I'll just go and freshen up I'll just go and freshen up 네, 여러분이 땀을 많이 흘렸을 수도 있겠고요. Mm-hmm. 아니면 뭔가 화장이 번졌을 수도 있겠고 right. 또는 그냥 뭐 가서 잠깐 손좀 씻고 올게요. Yeah. 세수 좀 하고 올게요. 아니면 저옷좀 갈아입고 올게요. Yeah. Or it can even be like brushing your teeth. Mm-hmm. Like if you ate something, you can 네. be brushing your teeth and maybe splashing your face with water. 그렇습니다. 그래서 combing your hair. <웃음> 네. Anything. 아침에 이제 외출 준비를 할때 하는 그런 행위들 있죠. 그런 것들을 다 다시 한번 하고 싶을 때 이제 freshen up이라고 right. 합니다. Mm-hmm. 자, 다음 문장으로 넘어가 볼까요? Right, so the next one is, so I saw the result and felt like crying. So I saw the result and felt like crying. 그래서 I saw the result, 결과를 보고는 felt like crying, 울고 싶어졌어요 라고 했는데요. 먼저 result에 대해서 이야기를 해보면, hmm. result, 결과잖아요. That's right. 그런데 여러분 뉴스나 뭐 어떤 글을 읽다 보면은 결과가 이제 영어로는 results라고 하는 경우가 굉장히 많아요. 아, it's very right. commonly pluralized. Right, it's commonly pluralized. So if it's like an outcome of maybe mm-hmm. some type of test or maybe some type of game score, then we'll usually say results. 맞아요. 그래서 여러분 결과라고 말하고 싶으실 때 결과가 정말로 딱 하나밖에 없다. Right. 그냥 계산을 했는데 1 더하기 yeah. 1은 2. 그건 result예요. Mm-hmm. 그렇지만 어떤 설문조사, 여론조사 또는 과학 실험에서 결과물이 yeah. 나왔습니다. 거의 그 scientific findings, right. 과학적인 연구 결과는 Always 다 result. results. Because it's more than one thing. It's not just one thing. There are many aspects, you know, 네. of those things. 네. And multiple, you know, experiments, small experiments they have to do in order to get little results that 네. make one big result. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그래서 사소한 거지만 여러분이 뭐 신문 기사 같은 거 보시면 연구 결과 뭐 이렇다고 합니다 이런 말들이 있잖아요. 그럴 때 영어로 이 결과가 뭘까? Result보다는 results입니다. Right. 그리고 여기서 공부해야 될 것은 바로 feel like crying이라는 이 문형인데요. Feel 여러분 느끼다. Feel like라고 하면은 이제 뭔가 뭔가를 하고 싶은 마음이 든다라는 건데요. Feel like 동사 쓰고 ing 붙여주시면 뭐뭐 하고 싶은 마음이 생기다. 들다라는 뜻이 됩니다. 그래서 여러분이 하고 싶은 거 지금 어, 이런 거를 좀 해보고 싶은 느낌이 갑자기 들었다라고 하면 항상 feel like 동사 ing 쓰시면 되는데요. 예강 선생님 yes. 예문 하나 주실 수 있죠? No, I don't feel like it. Please, please feel like giving us an example. <웃음> okay, so for example, I felt like going on a trip. I felt like going on a trip. 여행을 가고 싶은 생각이 들었다라는 말인데요. 질문을 하나 해도 된다면 Can I ask you a question? Of course. What is the difference? 차이가 뭔가요? Okay. Between I felt like going on a trip, mm-hmm. I wanted to go on a trip. Mm. 두 개의 차이점이 뭔가요? Mm. The difference is one of them is like you just felt like you wanted to go. Mm-hmm. It's still that you wanted to, but I feel like wanted to is stronger. Uh-huh. Like I wanted to go or oh, I felt like going, which means you can go or you cannot go. 맞아요. Because you just feel like oh, I could go. Yeah. Maybe not. <laughs> 네, 그래서 I wanted to 여행을 가고 싶었습니다 라고 말하면 정말로 지금 안 가고 뭐 하고 있는 거지? Why am I here? 이런 느낌이 좀 든다면 I want to go 네, 뭔가 책을 읽었는데 아, 책 읽으니까 여행 가고 싶어진다 이런 느낌으로 말하실 때는 feel like ing 쓰시면 되겠습니다 But it doesn't mean you're actually gonna go 네, 그렇다고 해서 무조건 가는 것은 아닌 거죠 자, 마지막 문장입니다 Alright, so the final one is And I wore hats in the meantime to cover up the mess And I wore hats in the meantime to cover up the mess. 그래서 이제 머리가 엉망이 된 거죠. Yeah. 뭔가 사실은 하이라이트만 넣고 싶었는데 전체가 이제 탈색이 돼버린 mm-hmm. 거니까 그래서 그 사이에 그 엉망이 된 머리가 고쳐질 때까지 그 사이에 저는 이 cover up the mess, 엉망이 되어버린 이 상태를 감추려고 I wore hats, 모자들을 썼다고 하네요. 
뭐 한꺼번에 쓴건 아니지만 이 모자도 쓰고 저 모자도 썼기 때문에 mm-hmm. I wore a hat 하지 않고 wore hats라고 했습니다. Mm-hmm. 여기서 공부할 내용은 바로 in the meantime인데요. in the meantime 여러분 그동안 그 사이에 라는 뜻입니다. mean이라고 하면 또 다른 뜻이 있어요. 뭐 의미하다라는 말도 되겠고 형용사로는 좀 약간 교활하다라는 말도 되겠지만 여기서는 그런 뜻이 아니고 in the meantime 그동안 그 사이에 이두 가지 행동이 일어나기 그 중간에 이제 어떤 것을 하다. 그 사이에 이렇게 하겠습니다. 이렇게 했습니다. 라고 할때쓸수 있습니다. 매 선생님? Yeah. As usual, please give them an example sentence. All right. <웃음> In the meantime, please take a look at this brochure. Mm-hmm. In the meantime, please take a look at this brochure. 네, 잠시 후에 뭐 제품을 가져올 테니까 mm-hmm. In the meantime, right. 그 동안에 기다리시는 동안에 right. 이 브로셔 좀 보세요. Mm-hmm. In the meantime. Yeah. Or you could change it. While you're waiting, mm-hmm. please take a look at this brochure. Something. 그렇죠, 그렇죠. 기다리시는 동안에라고 직접 mm-hmm. While you're waiting이라고 해도 되지만 그냥 In the meantime, 하면 yeah. 어디에든 갖다 붙일 수 있습니다. That's right. <laughs> All right. So that is it yeah. for the English on the Go clip. It and is. We're going to watch it again, right? Right. This time, we're only going to watch the four sentences that we just went over with you, and you'll hear each sentence two times. So, let's take a look. So I don't know if you can tell in this light. So I don't know if you can tell in this light. It's darker, so I like to freshen it up. with highlights once in a while. Or so I like to freshen it up with highlights once in a while. So I saw the result and felt like crying. So I saw the result and felt like crying. And I wore hats in the meantime to cover up the mess. And I wore hats in the meantime to cover up the mess. 네, 여러분 잘 공부하고 계시죠? 음. 이제 최종 복습으로 이 영상을 다시 한번 볼 건데요. 전체 영상을 보시겠고요. 영어 자막이 들어가죠? That's right. This time there will be subtitles, so let's watch. So I don't know if you can tell in this light, but my hair is blonde, but it's not all naturally blonde. I have highlights. And I do that because when I was younger, I used to have very natural blonde hair, almost white blonde, and that changed when I grew older. Every year it became a little bit darker, so I like to freshen it up with highlights once in a while. So when I was in Korea, I wanted to renew my highlights. They were starting to grow out and it kind of looked weird. So I went to the hairdresser thinking, you know, they know what they're doing and trusting them. But instead of giving me highlights, they actually simply bleached my hair. So I ended up having sort of a hay, blonde, yellow, weird structured hair mess in the end, which I was not happy with at all. So, I saw the result and felt like crying, had to find another hairdresser to fix the problem, and I wore hats in the meantime to cover up the mess. I was so embarrassed about it. I was not happy with it. 아이 not happy with that. 물론 긍정적인 문장은 아니지만 it's not a positive sentence but right. still sometimes you have to say it. 가끔씩은 이런 말을 해야 될 때가 있습니다. 그래서 right. 오늘 네. 다뤘던 것들 중에서 한 가지만 기억하신다면 I'm not happy with that 이라는 말 기억하시면 되겠습니다. That's right. So, thanks for watching. We hope that you were happy with our show today <웃음> and that you learned so many things from us. Yeah. I'm not happy with the show ending. Today, but we'll be back with another show next time. That's right. So, we'll see you guys next time. 네, 여러분, 안녕하세요. Bye. Bye.